നമസ്കാരം കുക്ക് മൈ സ്റ്റൈൽ എന്ന ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു യാത്ര പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു യാത്ര ഞാൻ എന്തൊക്കെയും ട്രാവലിംഗ് ട്രാവലിങ്ങും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്താലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോ ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് തന്നെ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലം പോത്തുണ്ടി ജലസേചന പദ്ധതി അണക്കെട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളും വഴിനീളെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു എസ് എസ് ഫോർ മാരുതി സുസിറ്റിയുടെ എസ് എസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറിലാണ് കറുത്ത കാറാണ് എൻ്റെ കാറാണ് കേട്ടോ ഈ കാറിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു ഇത് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഒരു യാത്ര അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് യാത്ര കുഞ്ഞ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പോത്തുണ്ടിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ മിസ്റ്റർ രാജേഷും കൂടി അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ട്രാവൽ ബ്ലോഗാണ് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ തരാട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ യാത്ര അടിപൊളിയായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ പോത്തുണ്ടി ഡാമിലേക്ക് അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം അതുപോലെ തന്നെ നെന്മാറയിൽ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഡാമിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ദൂരം നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്ററായി ഇനി കൊടുവായൊരു റൂട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായ ഗ്രാമ പ്രദേശത്ത് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും പിന്നെ കൊടുവായിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗണാണ് ആ ടൗണിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുവായൂർ ടൗണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് ആദ്യത്തെ ടൗൺ പാലക്കാട് വിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടൗണാണ് കൊടുവായൂർ ടൗൺ വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൗണാണ് നമ്മൾ ഈ ടൗണിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് പ്രോട്ടോകോൾ ഈ എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് മാസ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഈ കാറിലുള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ മാസ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സാനിറ്റൈസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി സ്ഥലമാണത് അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഫുഡോ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കൊടുവായൂർ ടൗണാണ് പാലക്കാട് വിട്ട് ആദ്യത്തെ ടൗൺ കൊടുവായൂർ ടൗണാണ് വളരെ റഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൗണാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ തുണി മുതൽ സ്വർണം മുതൽ എല്ലാം കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് കൂടിയാണ് ടൗൺ വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുവായൂർ ടൗണിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കാണുന്നില്ല ടൗണിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആ ഒരു അത്രയും എമൗണ്ടിൽ അടിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ കാറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈലേജ് കൂടുതലാണ് മൈലേജ് വളരെ കുറവാണ് വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ലതാണ് മൈലേജ് വളരെ കുറവുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പെട്രോളാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാം
അതൊരു ദിവസം ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു രണ്ട് സൈഡ് നല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ലൊരു പ്രകൃതിരമണീയമായ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിന് നല്ല കുളിർമയേകുന്ന സ്ഥലത്തൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഹരിതാപമര ഹരിതാപകരമായ ഒരു ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നെയാണിത് നമുക്ക് നെല്ലിയാമ്പതി വരെ പോകണ്ട നമുക്കതിൻ്റെ പകുതിയോളം പോയാൽ മതി നമുക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് നെല്ലിയാമ്പതി എന്ന് പറയുന്ന പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ദൂരം എലക്ട്രിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് എന്തോ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററും പാലക്കാട് നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററും നെന്മാറയിൽ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്ററുമാണ് പോത്തുണ്ടി അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇപ്പോൾ പൊതുവെ പാലക്കാട് നിന്നും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കഞ്ചേരി നിന്നൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ യാത്രക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളിലും ശനിയാഴ്ചകളിലൊക്കെ വന്ന് സമയം ഒരുപാട് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഒരുപാട് നീളമുള്ള ഡാമാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാം തയ്യാറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മണ്ണുകൊണ്ടാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണോട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡാമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഉദ്യാനവും പിന്നെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് യാത്രക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഓരോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്താലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ്സും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇന്നൊരു ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചെറിയൊരു യാത്ര നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ വേണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര പോവാം അല്ലേ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തൊക്കെ ഒരുപാട് തട്ടുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് തട്ടുകളുടെ ഫുഡ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ വഴി ഈ ഒരു വഴിക്ക് വരുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തട്ടുകളുടെ ഫുഡൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ സമയത്തും വലിയ സേഫാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാസ്ക് ഇട്ട് സാനിറ്റൈസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സേഫാണ് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല തട്ടുകടകളും നല്ല രുചികരമായ ഫുഡുകൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നെന്മാറ ഏകദേശം ഒരു എത്താറായി ഇനി ഒരു ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു പാടങ്ങളാണ് കേട്ടോ നല്ല ഈ പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നെൽപ്പാടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കേരളത്തിലെ ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ കാണുന്ന ഈ പനകളും ഇതുപോലുള്ള നെൽപ്പാടങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ നെന്മാറ ടൗണിലെത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം അമ്പലത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇടെ ഒരു സൈഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടുത്തെ അമ്പലം വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു അമ്പലമാണ് നെല്ലിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ നല്ലൊരു അമ്പലമാണ് ഇവിടുത്തെ നെന്മാറ വല്ലങ്കി വേല വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഉത്സവമാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു വേല കാണാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു സമയം ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് മെയ് സമയമാകുമ്പോൾ വരാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെടിക്കെട്ടും പിന്നെ അതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് നമ്മൾ നെന്മാറ എത്തി ഏകദേശം നെന്മാറ ടൗണിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെന്മാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് വെറും എട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ പോത്തുണ്ടി അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകാം നമ്മൾ അമ്പലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നെന്മാറ വല്ലങ്ങി വേലയൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ നെല്ലിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എത്താറായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്
നമ്മുടെ ആ ഒരു ജേണി ഈ നെന്മാറ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഇനി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് നമ്മുടെ മൈൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് റോഡിൽ നല്ല നല്ല മരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല തണൽ തണൽ എഴുകിയിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം മരത്തിൽ കൂടെ വള്ളികളെല്ലാം അങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഇത് നമുക്കൊരു ഏഴ് ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ പോത്തുണ്ടി അണക്കെട്ടിലേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോത്തുണ്ടി ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ കവാടമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കാർ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ കേട്ടോ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കണം ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ അകത്ത് കേട്ടില്ല ഡാമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കേട്ടില്ല നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കൂടി ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എത്രയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഡാമിനകത്ത് പോത്തുട്ടി ഡാമിനകത്തേക്കുള്ള എൻട്രൻസിലൂടെ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഞാൻ അവിടെ അവിടെ വീഡിയോ ക്യാമറ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് സ്റ്റിൽ ക്യാമറ ചാർജ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരാളുടെ ചാർജ് ഇരുപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ എൻട്രൻസ് ഫീ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റിൽ ക്യാമറ ചാർജ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗാർഡൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വളരെ മനോഹരമായ അതിമനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഗാർഡൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര രസമുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഇവിടെ 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 നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ നല്ല വളമൊക്കെ കൊടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ള പൂക്കളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഡാമിൻ്റെ താഴെ തന്നെയുള്ള ആ ഉദ്യാനത്തിലാണ് നമ്മളിതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ രാജേഷ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇതാണ് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഹീസ് ഫ്രം വടക്കഞ്ചേരി കേട്ടോ വടക്കഞ്ചേരി ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഉദ്യാനമാണ് നമ്മുടെ നെല്ലിയാം സോറി പോത്തുണ്ടി ഡാമിൻ്റെ താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യാനമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ദൂരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മലനിരകൾ കാണാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര വെയിലും കാര്യങ്ങളും കോടയൊക്കെ മൂടിക്കൊണ്ട് മലനിരകൾ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളാണ് ആ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വെറും പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് അവിടേക്കുള്ള ദൂരം സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഉദ്യാനം കാര്യ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഡാമെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് പൊതുവേ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ചിറ്റൂർ ആലത്തൂർ നെന്മാറ അവിടുന്ന് എല്ലാം സഞ്ചാരികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഞായറാഴ്ചകളും ശനിയാഴ്ചകളും വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വടക്കഞ്ചേരി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും ആ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വരാറുണ്ട് ബൈക്കേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടിയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി അതുകൊണ്ട് ബൈക്കേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും നെല്ലിയാമ്പതി മലയിലേ മല ചുരം കയറുന്നത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററും ഫുള്ളും ചു ചുരമാണ് ചുരം കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗാർഡൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജേഷ് എന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന കൂട്ടുകാരനാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോത്തുണ്ടി ഡാമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് നിനക്ക് നെല്ലിയാമ്പതി പുതിയതായിട്ട് സാഹസിക ടൂറിസം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം
ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു മുക്കുവനും പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളിങ്ങനെ കളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രതിമകൾ കുറ്റികളും കുറ്റികളുടെ പ്രതിമകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുട്ടികൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് വന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്ലേ ഏരിയ കൂടിയാണിത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചകൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തണം പത്ത് മുന്നൂറ് പത്ത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് കയറിയാലേ നമുക്ക് ഡാമിനകത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചെടികൾ ഇവർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നില്ല പൂക്കളുടെ ചെടികളും അതായത് മരങ്ങളായാലും ബാംബൂസിൻ്റെ ട്രീസും ഒക്കെ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ കണ്ണിന് കുളിർന്ന് ഏകുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പൂങ്കാവനം തന്നെ പറയാം ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ കപ്പിൾസ് ആയിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ പോത്തുണ്ടി അണക്കെട്ടിൻ്റെ താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഉദ്യാനം കേട്ടോ നെന്മാറയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വരാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് റോഡിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അത് മെയിൻ റോഡ് നെല്ലിയാമ്പതി റോഡിൽ തന്നെയാണ് അത് ആ പാതയിൽ തന്നെയാണ് അത് സിറ്റുവേറ്റ് ഈ ഒരു ഗാർഡൻ സിറ്റി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉദ്യാനത്തിനകത്ത് ഡാമിനകത്തൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സന്ദർശനം സമ്മതിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പെർമിഷൻ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഡാമും കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ആ ഒരു കവാടത്തിലേക്ക് എത്തണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊറോണ സമയത്തുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ മാത്രമാണ് ചിലവഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നടന്നു വന്ന ഒരു വഴികളാണ് ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ എൻവറോൺമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡാം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഉദ്യാനം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാമും എല്ലാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജോലിയൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു 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 മണിക്കൂർ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിന് ഒരു വളരെ റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും കണ്ടോ അശോക മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ അവർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പോത്തുണ്ടി ഉദ്യാനത്തിൽ പോത്തുണ്ടി ഡാമിൻ്റെ താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഉദ്യാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ സൈക്ലിംഗ് ആകാശ സൈക്ലിംഗും അങ്ങനെയുള്ള സാഹസിക പരിപാടികളെല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൂടുതൽ തരുന്ന ഒരു 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 ഏരിയ കൂടി ആയിരിക്കും ഇത് ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കൊറോണ സമയത്ത് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ആ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഡാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ അന്നത്തെ ഗവർണറായ രാധാകൃഷ്ണ റാവു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗവർണറാണ് ഇത് ഈ ഒരു പണി ഇതിൻ്റെ ഈ ഡാമിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചി ആരംഭിച്ചു വെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നുകളിൽ ഈ ഡാം പൂർണ്ണ സജ്ജമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സജ്ജമായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കയറണമെങ്കിൽ പത്ത് ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് കയറി കയറി എത്തണം ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അണക്കെട്ട് കൂടിയാണിത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മീറ്റർ ദൂരവും എട്ട് മീറ്റർ വീതിയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അത്രയും വലിയൊരു ഡാം തന്നെയാണിത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാർഡനും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക മാലിന്യങ്ങൾ മാലിന്യക്കൂടയിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കും ഞങ്ങളൊരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ കേട്ടോ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു ഭയങ്കര ചൂടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് നല്ല വെയിലുണ്ട് മഴയൊന്നും ഇല്ല നല്ല
പോത്തുണ്ടി ജനസേചന പദ്ധതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നുകളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നെന്മാറ ആലത്തൂർ ചിറ്റൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൃഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിനും ആവശ്യമായ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വടക്കഞ്ചേരി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കഞ്ചേരി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൃഷിക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും ആവശ്യമായ വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഡാമിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഡാമിലിപ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മീറ്ററാണ് നീളം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നീളം കണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിലോട്ടും ഈ ഒരു നീളം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മീറ്ററാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഭ കണ്ടോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഒരു തബലയുടെ മുകളിൽ ഒരു നാഗകന്യക ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന പോലെ നല്ല മനോഹരമായി കേട്ടോ ഈ കാഴ്ച ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സഞ്ചാരികളൊക്കെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി കേട്ടോ അപ്പം ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഡാമിൽ നിന്ന് പോയി നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാറിലിരുന്നു ഞങ്ങളിനി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ട്രാവൽ ഒരു വ്ളോഗ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒഴിവ് സമയം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ രസകരമായ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എന്തായാലും ഇന്ന് വണ്ടി ബാക്കിലോട്ട് ഇറക്കുകയാണ് പുറകെ പുറകിലോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ്റെ കവാടം ശരിക്കും കവാടം തന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ട് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസും കൊറോണ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ വളരെ മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആൾക്കാരുടെ പേരും എല്ലാം എഴുതി വെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അകത്ത് കയറ്റുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുന്ന് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പാലക്കാടിൽ നിന്ന് ബസ് സർവീസ് നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്കുണ്ട് നെല്ലിയാമ്പതി ബസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പോത്തുണ്ടി ആ ഒരു ഡാമിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥലത്ത് തന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ അതിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും പിന്നെ നെന്മാറയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നെന്മാറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ബസ്സുകൾ അങ്ങോട്ട് പോത്തുണ്ടി ഡാമിലേക്കും നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല ബൈക്കേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും വരണം കാറാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും അല്ല പോണത് പാതയിൽ തന്നെയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി നെന്മാറ നെല്ലിയാമ്പതി പാതയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡാമ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്താറായി ഏകദേശം എൻ്റെ വീടെത്തി ഞാൻ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടത് അവിടെ അവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീടാട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒന്ന് ഉഷാറാവാൻ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കാർ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ട്രാവൽ വീഡിയോ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരിക പിന്നെ അതുപോലെ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് പറയുക ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒരു സപ്പോർട്ട് തരാം ഓക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള രസകരമായ ട്രാവൽ വീഡിയോയും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ